মানে স্পিকার আমার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বিষয় সংসদের ঐমত এই যে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত অ্যাড ব্যালন পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করার হোক স্পেসিফিক করা হোক আপনাকে ধন্যবাদ মানে স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হলো আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব সাবির হোসেন চৌধুরী ঢাকা নয়কে তার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ মানে স্পিকার তামাকের বিষয়টি আমরা এই মহান জাতীয় সংসদে অনেকবারই আলোচনা করেছি এবং আজকে যিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন উনি যখন পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন তখন অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েছেন এবং এই বিষয়ে উনি বক্তব্য রেখেছেন মানে স্পিকার এই বিষয়টি আমি কেন আজকে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব হিসাবে এনেছি আমি সংক্ষেপে খুবই সংক্ষেপে এটা একটি প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে চাই এবং সেটা হচ্ছে তামাক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশে কি ধরনের ক্ষতি হচ্ছে কিছু পরিসংখ্যান মানে স্পিকার আপনার মাধ্যমে সংসদে দিচ্ছি প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ একষট্টি হাজার মানুষ অকাল মৃত্যুবরণ করে এক লক্ষ একষট্টি হাজার প্রায় পনেরো লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয় এবং একষট্টি হাজার শিশু পরোক্ষ ধূমপান যেটাকে আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং বলি সেটার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এই পরিসংখ্যানগুলো মানুষ স্পিকার কোনো জায়গা থেকে তৈরি করা হয়নি বাংলাদেশ সরকারের যে হেলথ মিনিস্ট্রি আছে তারও এই বিষয়ে একমত আর আমি যদি এই তামাকের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা ভাবি আমি আমি জানি আমাদের পক্ষে একজন কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে সেই মৃত্যুর কোনো মূল্য আমরা দিতে পারি না কেননা সেটার মূল্য পর্যায়ে নাই তবে আমি যদি চিকিৎসা ব্যয় এবং আমাদের যে প্রোডাক্টিভিটি আমরা হারাই উৎপাদনশীলতা তার খরচ হচ্ছে প্রতি বছর তিরিশ হাজার পাঁচশো ষাট কোটি টাকা তবে আমি তার বিপরীতে কি পরিমাণ রাজস্ব আমি পাই এই তামাক থেকে সেটা যদি দেখি সেটা হচ্ছে বাইশ হাজার আটশো দশ কোটি টাকা সুতরাং আমার যে ব্যয় সেটা আমার আয়ের চেয়ে অনেক বেশি এছাড়া মানে স্পিকার আমাদের যে এসডিজি যে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো আছে সেখানেও এই তামাকের বিষয়টি বারবার আসে বিশেষ করে সকলের জন্য স্বাস্থ্য যেটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও অনেক গুরুত্ব পেয়েছে এবং সেটার বিষয়ে আমরা বারবার উল্লেখ করি আরেকটি বিষয় যেটা আমি প্রেক্ষাপট হিসেবে আনতে চাই মাননীয় স্পিকার কারণ এটির সাথে আপনিও সম্পৃক্ত ছিলেন আপনার স্মরণ আছে দুই হাজার ষোলো সালে যখন আমি আইপিও সভাপতি ছিলাম ঢাকায় সাউথ এশিয়ান স্পিকার সামিট যেটা প্রথম স্পিকার সামিট এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিদের সেটা অনুষ্ঠিত হয় এবং আপনি মনে হয় কয়েকদিন আগে মাননীয় স্পিকার মালদ্বীপে গিয়েছিলেন সেখানে মালদ্বীপ পার্লামেন্ট এটার ফোর্থ সেশনটা আয়োজন করেছিল এবং সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার সালের মধ্যে একটি তামাক মুক্ত বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি দুইটি বিষয় বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন প্রথমটি হচ্ছে তিনি চাচ্ছিলেন যে আমাদের যে তামাক কাঠামো আছে সেটা যেন আমরা আরও সহজ করি এবং সহজ করার দুটো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে ব্যবহার হ্রাস পাবে আরেকটি হচ্ছে তামাক থেকে আমাদের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এই লক্ষ্যে তিনি সেই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন এখন বর্তমানে মাননীয় স্পিকার আমাদের যে কর কাঠামো আছে সেখানে আমরা অ্যাড ব্যালনম পদ্ধতিতে কর আরোপ করি তামাকের উপরে অর্থাৎ আমরা একটা খুচরা মূল্য নির্ধারণ করি এবং সেটার উপরে একটা পার্সেন্টেজ হারে আমরা কর আরোপ করি একটা আমি উদাহরণ দিই মাননীয় স্পিকার দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে আমাদের মোট তামাক থেকে যে কর আমরা আদায় করেছি সেটা ছিল প্রায় ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা সেই ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সরকার সরকার পেয়েছে বাইশ হাজার কোটি টাকা চার হাজার কোটি টাকা পেয়েছে তামাক কোম্পানি অর্থাৎ আমাদের যে বর্তমানে যে পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতির ফলে প্রতি বছর সরকার প্রায় চার হাজার কোটি টাকা তারা হারাচ্ছে এছাড়াও আপনি যখনই এই পদ্ধতিতে কর আরোপ করার চেষ্টা করবেন এটা একটা জটিল পদ্ধতি বাংলাদেশে যেটি আছে বিভিন্ন স্তর আছে তামাকের জন্য এবং এই যে একটা পুরাতন যে প্রথা এটা পৃথিবীর বর্তমানে বাংলাদেশ সহ মাত্র ছয়টি দেশে আছে অর্থাৎ বাংলাদেশ সেনাগাল মিয়ানমার বুকিনা ফাসু মালে আর কোনো দেশে 
আমাদের এই অ্যাড ভ্যালোনম পদ্ধতি চালু নাই সুতরাং আমি যদি এখন সুনির্দিষ্ট করে চলে যাই একটু উদাহরণ দেই মানিয়ে স্পিকার যদি এক প্যাকেট সিগারেটের দাম 100 টাকা হয় 80 টাকা পাচ্ছে সরকার আর 20 টাকা পাচ্ছে তামাক কোম্পানি যখনই আমি পার্সেন্টেজে চলে যাব যেই পরিমাণ আমার টাকা আমার দাম বাড়ছে তার 20% কিন্তু আবার তামাক কোম্পানি পাচ্ছে সেটা না করে আমি যদি সুনির্দিষ্ট করে যাই স্পেসিফিক ট্যাক্সে যাই যেটার উদাহরণ অনেক আছে এবং আমাদের মানি অর্থমন্ত্রী উনি বেশ লার্নেড উনি অনেক দেশে গেছেন ফিলিপাইন দক্ষিণ আফ্রিকা শ্রীলঙ্কা আমাদের পার্শ্ববর্তী নেপাল অস্ট্রেলিয়া সব দেশেই এই স্পেসিফিক ট্যাক্সের প্রথা চালু আছে সুতরাং মানি স্পিকার আমি মনে করি আমাদের ওই জায়গায় যাওয়া উচিত আমাদের যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আছে তারও এটার পক্ষে সুতরাং আমরা চাই যে আমাদের রাজস্ব যেন বাড়ে আমরা চাই না যে তামাক কোম্পানির মুনাফা যেন বাড়ে সেই মুনাফা যেটা আছে সেটা যেন আমাদের রাজস্ব খাতে আসে এটাই হচ্ছে মানে স্পিকার আমার মূল উত্থাপনীয় বিষয় এবং যেহেতু এটা কোনো আমি এখানে সকল সংসদ সদস্যের উদ্দেশ্যে আপনার মাধ্যমে যে কথাটি বলতে চাই সাধারণত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবগুলো হয় একটি নির্বাচনী এলাকা নিয়ে তাদের কোনো চাহিদা নিয়ে বা একটা জেলা নিয়ে বা একটা উপজেলা নিয়ে আমি যে বিষয়টি আজকে বলছি কারণ আমি দেখছি এখানে অনেক মাননীয় সংসদ সদস্য আছেন অনেকেই এটার পক্ষে আছে আমাদের দশম জাতীয় সংসদে দুইশো নব্বই জন সংসদ সদস্য এটার পক্ষে লিখিতভাবে তাদের মতামত দিয়েছিল তবে দুঃখের বিষয় মাননীয় স্পিকার তামাক কোম্পানির হাত অনেক লম্বা আমরা এখানে সংসদে যা কিছু করার চেষ্টা করি না কেন পরবর্তীতে দেখা যায় একটা অদৃশ্য হাত এসে সব কিছু পরিবর্তন করে নেয় সুতরাং আজকে আমি আশা করব এই সংসদ থেকে আমরা জোরালোভাবে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করব আমরা চাই রাজস্ব বৃদ্ধি করতে আমরা চাই তামাক থেকে যে ক্ষয় হয় যে ক্ষতি হয় সেটা যেন আমরা কমাতে পারি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ঘোষণা যেই ঘোষণা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে দুই হাজার চল্লিশ সালের মধ্যে তিনি একটি তামাক মুক্ত বাংলাদেশ দেখতে চান সেটি কি একটা স্বপ্ন হিসাবে নয় সেটিকে আমরা বাস্তবে রূপ দেব আপনাকে ধন্যবাদ মানে স্পিকার জনাব সাব রোশন চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি অ্যাডভেলোরম পদ্ধতি হচ্ছে পণ্যবাস সেবার মূল্যের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন বিদ্যমান আইনে অ্যাডভেলোরম পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ের বিধান বিদ্যমান আছে বর্তমান অর্থ বছরের বাজেটে ইতিমধ্যে সকল ধরনের তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক হার এই পদ্ধ এই পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ করা হচ্ছে সিগারেটের ক্ষেত্রে উচ্চ মধ্যম এবং নিম্ন এ তিনটি মূল্য স্তর নির্ধারণ করে একাধিক সম্পূরক শুল্ক হারে মূষক ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হচ্ছে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভুক্তার ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে ও মূল্য স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে এছাড়া বিড়ি দরজা ও গুলের ক্ষেত্রেও পৃথক পৃথকভাবে উচ্চ মূল্য এবং উচ্চ সম্পূরক শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয়েছে যা এই উপমহাদেশে সর্বোচ্চ এর ফলে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এটা আমাদের মূল আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেটাও কিছুটা সম্ভব হয়েছে মানে স্পিকার এড ভ্যালোর পদ্ধতির বিপরীতে আরেকটি পদ্ধতি বিদ্যমান আছে যা মানে সদস্য সাহেব রোশন চৌধুরী সাহেব বলেছেন সেটা হলো স্পেসিফিক ট্যাক্স অথবা ব্যয় ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট কর হার বিড়ি বা সিগারেট সিগারেট সিগারেটের সলাকা ভিত্তিক করার উপায় পদ্ধতি বর্তমান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনে তামাকজাত তামাকজাত পণ্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর বা স্পেসিফিক ট্যাক্স আরোপ করার আইনগত সুযোগ নেই তাছাড়া মূল্য স্তরে ভিন্নতা কমিয়ে আনা না গেলে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা কঠিন হবে তবে বর্তমানে তামাকজাত পণ্য যথা বিড়ি সিগারেট জর্দা গুল ইত্যাদির উপর মূল্য ভিত্তিতে মূল্য ভিত্তিতে করা করা হলো ভবিষ্যতে আমি মানুষ সদস্যকে আশ্বস্ত করতে পারি আমরা ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্ট করা রোপ বা স্পেসিফিক ট্যাক্স পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে আমরা আমাদের রাজস্ব বর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে তো আমার মনে হয় মাননীয় মাননীয় স্পিকার আগামীতে হয়তো এটা একদিন আমরা করতে পারবো তো আমি মানুষ সদস্যকে আবার ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি 
যারা বক্তব্য রাখলেন সাবেকেন চৌধুরী সাহেবের বক্তব্যের পক্ষে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আসলে আমি নিজের জীবন আমি নিজেও কখনো জীবনে মিনিবাস সিগারেট কখনো খাইনি বা পান করিনি সুতরাং এটার এটা খারাপ এটা আমি জানি এটা স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ সব জায়গায় বলে সবাই বলে আমিও খারাপ জিনিসের আমি চাই খারাপ জিনিস আস্তে আস্তে সমাজ থেকে উঠে যাক এর ব্যবহার কমে যাক আর পাশাপাশি এর যদি কোনো বিপরীত কোনো রকম পন্থা আমরা বের করতে পারি যার মাধ্যমে আমরা বেশি হারে আরও কর আদায় করতে সক্ষম হই আমরা সেই দিকে যাব মাননীয় স্পিকার আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য থাকি प्रस्ताव सम्पर्ति তার প্রেক্ষিতে আপনি ইচ্ছে করলে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে পারেন মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার আমার মূল যে বিষয়টি ছিল সেটি হচ্ছে পদ্ধতি সহজ করা দুই নম্বর হচ্ছে আমরা যে পরিমাণ কর আদায় করি সেটা শতভাগ যেন সরকার পায় সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী কিভাবে এটাকে জাস্টিফাই করবেন যে আমরা যে কর আরোপ করছি সেটার একটা অংশ আমি তামাক কোম্পানিকে দিয়ে দিব এটা উনি কিসের প্রেক্ষাপটে বলছে এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সেটা আমার কাছে বোধগম্য নয় মানে স্পিকার আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে পুরো রাজস্বটাও যেন সরকারের কাছে আসে এটা তো উনি আরও খুশি হয়ে এটা উনি লুফে নেবেন কারণ আমার সরকারের রাজস্ব বাড়ছে সেই সরকারের রাজস্ব ভাগাভাগি আমি তামাক কোম্পানির সাথে কেন করব সুতরাং মানে স্পিকার আমি দুঃখিত আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না কেননা আমার যে মূল যে বিষয়টা ছিল সেটি তিনি অনুধাবন করেন নাই তার বক্তব্যে ওই বিষয়টা উনি নিয়ে আসেন নাই এবং উনি যে বলছেন যে আমাদের যে স্তর ভিত্তিক যে বিষয়টি আছে এটা অবশ্যই তো আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অন্তরায় আমি মনে করি সেই জায়গায় আমি ওনার সাথে একমত কেননা আমাদের বাংলাদেশে অনেক দৃষ্টান্ত আছে আমি কোনো কোম্পানির নাম বলব না তবে মাননীয় মন্ত্রী যদি এটা যাচাই করে দেখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির বিরুদ্ধে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকির মামলা দায়ের করেছিল কেননা তাদের কাশাদিটা হচ্ছে যখন আপনি মিডল একটা স্তরে যাচ্ছেন সে বলছে ওই মধ্যম স্তর নয় সে নিচের স্তরে চলে আসে এবং এই ধরনের অনেক কর ফাঁকি হয় সুতরাং আমরা যদি এখন এই সুনির্দিষ্ট করের প্রথাতে যেতে পারি আমার মনে হয় মাননীয় স্পিকার আমরা জনস্বাস্থ্য রক্ষা করব দেশের স্বার্থ রক্ষা করব আমরা এখানে আছি বাংলাদেশের সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর জন্য তামাক কোম্পানিকে তাদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য নয় সুতরাং আমি দুঃখতে মাননীয় স্পিকার আমি আমার আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে পারছি না ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য প্রস্তাবকারী মাননীয় সদস্য সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহারে সম্মত না হওয়ায় তার প্রস্তাবের উপর প্রদত্ত অন্যান্য মাননীয় সদস্যগণের সংশোধনীগুলি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকা নয় কর্তৃক উত্থাপিত দুই নম্বর সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্যগণ যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো আমি এখন মাননীয় সংসদ সদস্যের মূল সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে সংসদের অভিমত এই যে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত অ্যাড ভ্যালোরাম পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারও স্পেসিফিক ট্যাক্স করা হোক শীর্ষক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন
মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা একটু মনোযোগ দেবেন দয়া করে আমি এখন মাননীয় সংসদ সদস্যের মূল সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে কোর্ট সংসদের অভিমত এই যে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত অ্যাড ভ্যালোরাম পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করা হোক স্পেসিফিক ট্যাক্স করা হোক আনকোট শীর্ষক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব প্রস্তাবটি সংসদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলো মাননীয় সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী আপনি কিছু বলতে চান জি মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি আমার যখন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় মাননীয় মন্ত্রী একটু বসুন একটু বসুন জি তার কণ্ঠ ভোটের পরে মাননীয় স্পিকার আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম এবং আপনি বলেছিলেন যে আমাকে সুযোগ দিবেন মাননীয় স্পিকার আমি বিষয়টি আপনার কাছ থেকে ক্লারিফাই করার চেষ্টা করছি কেননা যেইভাবে ঘটনাগুলো ঘটল সেটি হচ্ছে প্রথমে আমি আমার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি উপস্থাপন করি পরবর্তীতে এখানে বেশ কয়েকটা সংশোধনী ছিল মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তব্য রাখেন এবং তিনি তখন আমাকে অনুরোধ করলেন যে সেটি আমি প্রত্যাহার করব কি না আমি আমার কারণ দেখে যুক্তি দিয়ে বলেছি যে আমার পক্ষে এটা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় পরবর্তীতে মাননীয় স্পিকার আপনি যখন কণ্ঠ ভোটে গেলেন প্রথমটি ছিল যে যারা সংশোধনী দিয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে কি না এবং তখন আমার যতটুকু স্মরণ আছে এবং এটা প্রসিডিংসও বলবে রেকর্ডিংয়েও থাকবে সকলে বলেছে যে সংশোধনীগুলো গৃহীত হয়নি পরবর্তীতে আপনার দুটি প্রশ্ন ছিল মাননীয় স্পিকার প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে যারা প্রত্যাহারের পক্ষে আছে অর্থাৎ মাননীয় মন্ত্রী যে কথাটি বলেছিলেন এটার পক্ষে কারা আছেন এবং স্বল্প কয়েকজন তখন তার পক্ষে তারা তাদের কণ্ঠবোধ দিয়েছেন আপনার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে প্রত্যাহারের বিপক্ষে কারা আছে এবং সেখানে মেজরিটি প্রত্যাহারের বিপক্ষে কণ্ঠবোধ দিয়েছিল মাননীয় স্পিকার এখানেই কিন্তু বিষয়টা নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আমাকে কথা বলতে দেন বাধা দেবেন না কে বলছেন ঠিক না মাননীয় স্পিকারকে বলবেন পরবর্তীতে আপনি আবার মাননীয় স্পিকার বিষয়টি আবার ভোটের জন্য দিলেন তো আমার কথা হচ্ছে একটা বিষয় মাননীয় স্পিকার দুইবার ভোটের কোনো নজির আছে বলে আমি মনে করি না এখানে দুটো বিষয় একটা হচ্ছে অবশ্যই আমি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড কেননা যখন আমরা জনস্বার্থের একটা কথা বলি এবং যেখানে আমরা সরকারি রাজস্ব আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই কথা বলি সেটা মাননীয় মন্ত্রী সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করলেন না অর্থাৎ মানে তাহলে ওনার অবস্থানটা হচ্ছে তামাক কোম্পানি যেন মুনাফা আরও বেশি আয় করতে পারে সরকারি রাজস্ব আয় যেন সেইভাবে না বাড়ে উনি ওটার পক্ষে উনি অবস্থান নিয়েছেন তারপরে হচ্ছে একটা পদ্ধতিগত বিষয় যে একই বিষয় দুইবার ভোট হতে পারে কি না আরও একটি বিষয় মানিয়ে স্পিকার আমি যেটি লক্ষ্য করেছি বলছি যে আমরা যখন বেসরকারি সদস্য হিসাবে কোনো বিষয়ে মহান জাতীয় সংসদ উত্থাপন করি এটা আমরা অ্যাজ আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমাদের রাইট আমাদের অধিকার হিসাবে আমরা করি এখানে সরকারের কোনো উইপিংয়েরও কোনো বিষয় নাই সরকারের উইপ হাত উঠাবে পরবর্তীতে সবাই সে হাত দেখে আবার তাদের ভোট পাল্টাবে এই নজির কিন্তু এই সংসদে থাকা উচিত নয় সুতরাং এটা শুধু এই বিষয় নয় এবং আপনি মাননীয় স্পিকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের এই জাতীয় সংসদ আপনি পরিচালনা করছেন আমরা চাই না যে এই সংসদে এমন কোনো নজি স্থাপন হোক যেটা নিয়ে ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আবার আলোচনায় আসবে সেই জন্য মান স্পিকার আমি দাঁড়িয়েছি আপনার যে রুলিং সেটা আমি সম্মান করি সেটা আমি মেনে নিব তারপরে আমার এই কথাগুলো অবশ্যই প্রসিডিংসে থাকা উচিত এবং আমি এটাও মান স্পিকার মনে করে যদি এটা নিয়ে অতই কনফিউশন থাকতো তখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম কেন আমি হয়তো তখন একটা ডিভিশন চাইতাম আমি বলতাম ঠিক আছে যেহেতু এটা নিয়ে যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আমরা একটা ডিভিশন দিই কেননা এই একটা ভোটে সরকারের তো পতন হয়ে যাবে না আমাদের সবাইয়ের মধ্যে যদি সেন্সিটিভিটি এত বেশি হয়ে যায় যে আমরা এটা তো সরকারের বিপক্ষে ভোট না এটা জনস্বার্থের পক্ষে একটা ভোট জাতীয় স্বার্থের পক্ষে একটা ভোট এবং সেই উদারতা আমাদের মাননীয় মন্ত্রীদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি এবং জাতীয় স্বার্থেও তারা সেইভাবে আচরণ করবে বলেও আমরা প্রত্যাশা করি মানে স্পিকার আমি আমার সাবমিশন আপনার কাছে দিলাম আমি আশা করি আপনি যদি প্রসিডিংসগুলো দেখেন এবং যেই সিকোয়েন্সগুলো আমি বলেছি সেটা নিয়ে যদি কোনো ভিন্ন মত থাকে আপনি দয়া করে এটা যাচাই করেন প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে 
যদি আমাদের প্রসিডিংসের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে প্রথম ভোটটি স্পষ্ট ছিল তাহলে আপনি সেই হিসাবে আমার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন এবং সেইটাই আমাদের এই মহান জাতীয় সংসদের অভিমত হিসাবে রেকর্ডেড হবে আপনাকে ধন্যবাদ মানিয়া স্পিকার বিশেষ অধিকার এবং যেটা সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাব আসে না তার বাইরে যখন বেসরকারি সদস্যরা যেটাকে জরুরি মনে করে সেগুলো নিয়ে আসে এবং সে কারণেই এখানে এটা আলোচনা হয় এবং আমাদের এই সংসদে নজির আছে যে বেসরকারি সদস্যদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে মানুষ স্পিকার আপনি যদি খেয়াল থাকে যুদ্ধাবধির বিচারের প্রশ্ন নিয়ে যখন এই বেসরকারি সদস্যের প্রস্তাব এসেছিল তৎকালীন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আজুল ইসলাম সাহেব এটাকে প্রত্যাহ করতে বলেছিলেন সমস্ত সংসদ সেদিন সংসদ সদস্য দাঁড়িয়ে এই প্রত্যাহের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং সমস্ত সংসদের সেই দাবি অনুসারে স্পিকার সেদিন সেই বেসরকারি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এবং যার ভিত্তিতে যুদ্ধপদের বিচার সংগঠিত হয়েছে এই বাংলাদেশে সম্ভব হয়েছে এটা আমাদের এই সংসদের ইতিহাস পরে স্পিকার এই সংসদের আপনি অভিভাবক আজকে যদি সংসদ সদস্যরা জাতীয় স্বার্থে কথা বলতে না পারে এবং সেই প্রশ্নগুলোকে যদি এভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় এবং পদ্ধতিগত প্রশ্ন আমি পরে স্পিকার তখন হাউজে ছিলাম না রুমে ছিলাম আমি টেলিভিশনে দেখছিলাম আপনার একজন কর্মকর্তা গিয়ে আপনি কি যদি বললেন আপনি দ্বিতীয়বার ভোটে দিলেন মানুষ স্পিকার আপনি বলতে পারতেন আপনি ডিভিশনে যান তাহলে সেই ডিভিশনের প্রশ্ন তখন আসতো সেই ডিভিশনে হয়তো তিনি হেরে যেতেন কিন্তু এই যে পদ্ধতিগত বিষয়গুলি এখানে আসলো এটা একটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত মানুষ স্পিকার যেটা আমি যারা সরাসরি যদি প্রস্তাব সমর্থন করে বলছি যে আপনি এই সিদ্ধান্তটাকে স্থগিত রেখে আপনি প্রশ্ন যাচাই করুন এবং যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার মাননীয় সদস্যবৃন্দ প্রথমত যে বিষয়টি হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রত্যাহারের বিষয়ে যখন মাননীয় সদ মাননীয় মন্ত্রী প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন মাননীয় সদস্য প্রত্যাহারে সম্মত হন নাই এবং প্রত্যাহারে সম্মত না হলে যে বিধান হচ্ছে সেই বিষয়গুলো হাউসের সামনে উপস্থাপন করতে হয় এবং হাউস ভোটে নির্ধারণ করবে যে সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হবে নাকি প্রত্যাহার করা হবে কাজেই যখন মাননীয় সদস্য প্রত্যাহারে সম্মত হন নাই তখন আমি সেটি ভোটে দিয়েছি এবং সেই ভোটে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ভোটে দিয়েছি যে সংশোধনীগুলো যেগুলো আনা হয়েছিল মাননীয় সদস্যদের সেই সংশোধনীগুলো প্রথমবার ভোটে দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা লক্ষ্য করবেন যে সেই ভোটে সংশোধনীগুলি প্রত্যাহারের পক্ষেই কিন্তু ভোট হয়েছে তার পরবর্তীতে যখন মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া হয়েছে তখন যেভাবে ভোটটা হয়েছে সেখানে আমি এই চেয়ারে বসে একটু কনফিউজ ছিলাম যে সংসদের অভিমত বা সিদ্ধান্তটি কি সে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না এবং স্পষ্ট না থাকার কারণে আমি পুনরায় ভোটে দিয়েছি আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত নেই নাই আমি কিন্তু তখন প্রথমবার ভোটের পরে কোনটা জয়যুক্ত হয়েছে কোনটা হয়নি কোনো বিষয়ে আমি না বলে পুনরায় আমি এটা যাদের এটা কর্তৃত্ব যাদের এটা অধিকার সংসদ সদস্যদের তাদের সামনেই আমি সেটি উপস্থাপন করেছি এবং তখন একটা ভিন্ন হল এসেছে এখন যদি আমার মনে হয় যে আমি সঠিক ছিলাম কারণ যদি মাননীয় সদস্যের পক্ষে ভোট হতো তাহলে দ্বিতীয়বার যখন উপস্থাপন করা হয়েছে তখনও একই ফলই আসত দ্বিতীয়বারও তাহলে আপনার পক্ষেই আসত যেটা আপনি দাবি করছেন কিন্তু দ্বিতীয়বার ভোটে সেটা হয়নি এবং এখানে কোনো উইপের কোনো ইস্যু নেই এখানে কোনো উইপিংয়ের ইস্যু নেই আমি কোনো উইপের সাথে কথাও বলিনি কোনো উইপ এখানে কিছুই করেননি এখানে সংসদ সদস্যবৃন্দরা যেটা যথাযথ মনে করেছেন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আপনি লক্ষ্য করবেন আমি বলেছিলাম মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি কেননা প্রথম ভোটিংয়ের পরে আমার কাছে মনে হয়েছে এলোমেলো এবং আমার কাছে 
সেই সিদ্ধান্ত বা অভিমতটি স্পষ্ট মনে হয়নি এবং সেই জাজমেন্টটুকু দেয়ার এখতিয়ার স্পিকারের রয়েছে এখানে কোনো পক্ষপাতিত্বের কোনো বিষয় নেই মাননীয় সদস্য আপনি বেসরকারি সিদ্ধান্ত দিবসে বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এটা আপনার অধিকার কিন্তু সেটা মাননীয় মন্ত্রী গ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটাও তার এখতিয়ার কাজে তিনি মনে করেছেন তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না তিনি আপনাকে জানিয়েছেন এবং প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন তারপরেও আপনি আপনার যে অধিকার আপনি সেই জায়গায় অটল থেকেছেন আপনি প্রত্যাহারে সম্মত হন নাই আপনাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আপনি যখন প্রত্যাহারে সম্মত হন নাই তখন যেটার নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী আমি হাউসের সামনে ভোট ওপেন করেছি এখানে রাশেদ খান মেনন যে কথা বলেছেন আমার কাছে ওনার কিছু বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে এখানে আপনারা জাতীয় স্বার্থে কথা বলতে আসেন আপনাদের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হোক এ ধরনের কোনো কিছুই এই হাউসে করা হয় না এবং কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ ছাড়া এখানে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না এবং আমি আরও এর আগে অনেক নজির আছে যেখানে স্পিকারের কাছে মনে হয়েছে যে ভোটিংয়ে হয়তো স্পষ্ট আসছে না সিদ্ধান্তটি সেক্ষেত্রে পুনরায় ভোটিংয়ের নজির আছে রেওয়াজ আছে এবং আমার সভাপতিত্বেও আরও কয়েকবার এরকম হয়েছে সেটাও আপনারা প্রসিডিং ঘেটে দেখতে পারবেন কাজেই আমি বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের যিনি এনেছিলেন তার প্রতিও তার প্রস্তাবের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল আমার কোনো পক্ষপাতিত্বের কোনো কারণও নেই কোনো সুযোগও নেই এখানে আপনি কথা বলেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী কথা বলেছেন পুরো প্রসেস ফলো করা হয়েছে যেই জায়গাটিতে আমার কাছে স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়নি সেটাকে পুনরায় যাচাই করার জন্যই আমি বিষয়টি ভোটে দিয়েছি কাজেই আমি আশা করি এই ব্যাপার নিয়ে আর কোনো কনফিউশন এখানে থাকবে না এবং যদি এই হাউস মনে করত যে মাননীয় সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরীর প্রস্তাবের পক্ষে তারা সম্মতি দেবেন তাহলে দ্বিতীয়বার ভোটের সময়ও তারা সেটা দেয়ার সুযোগ তাদের ছিল কিন্তু সেটা আমরা দেখিনি কাজেই আপনাকে ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আমি এখন মাননীয় এবং আরেকটি বিষয়ও আমি বলে দিচ্ছি যে দুই দুইশো চুরানব্বই বিধি যেটা কার্যপ্রণালী বিধি সেটার সেটাতে আছে যে স্পিকার কর্তৃক কোনো প্রস্তাব সম্পর্কে হ্যাঁ ও না সূচক ধ্বনি ভোট গৃহীত হইবার পর কোনো সদস্যই প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন না কিন্তু তারপরেও আমি এই বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্য আপনাদেরকে সেই সুযোগটি দিয়েছি মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে কার্যপ্রণালী